வாழை வணக்கம் நான் தான் சொன்னேன் கொஞ்சம் முன்னாடி கூப்பிட்டுருக்கேன் நான் போகணும்னு அப்போயாவது நாலு பேர் கூப்பிடுவாங்களா இருந்தேன் ஏன்னா பிஸியாக இருக்குது பிஸியாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் தான் அடுத்து நாலு பேர் போகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சொன்னேன் கும்பகோணத்துக்கு போகிறேங்க அவசரமாக அதனால் கூப்பிடுங்கன்னு பக்கா நீங்களுமா அங்கே தானே அது ரெண்டு பேர் நம்ம குறையனா நானாவது நாலு படத்தில் இருக்கேன் நாற்பது படத்தில் இருக்க ஒரே ஹீரோயின் தான் அவங்க தான் நிற்க இருக்க வேண்டி தான் வார வாரம் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு அவங்களுக்கு அவங்க நான் தான் இப்போ கும்பகோணம் போகிறோம் ஆமாம் பக்கா படம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த படத்தில் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை பார்த்தாலே தெரியும் கோயம்பாடி போனால் காய்கறிலாம் வேணால் கருப்பில் கொத்து மொழி கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி புஷருக்கு தான் நான் அதில் இருக்கேன் பிஜேபி பிஸியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் என்ன நினச்சா மறுபடியும் என்னை அந்த பிஸியான இடத்துக்கு கொண்டு போய் வைக்கலாம் ஏன்னா இவருக்கு தெரியும் அண்ணனுக்கு தெரியும் அண்ணன்ட்டு அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன் இப்போயும் நான் ஒவ்வொரு டேரக்டர் இந்த பாலசனை கூட பார்க்கும்போது கூட சொன்னேன் அதை பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி ஷூட்டிங் அதை மறந்தால் என்ன என்ன அண்ணே உங்களுக்கு தான் உங்களை பிடிக்க முடியுமா நீங்கள் பிஸி நான் இல்லை நீங்கள் கூப்பிடுங்க அடுத்த செகண்ட் ஓடி வந்து நிற்பேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த மாதிரி தேடல் என்பது உள்ளவரை வாழ்வில் ருசி இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இன்னமும் என் வாழ்க்கை தேடிட்டு தான் இருக்கேன் எனக்கு இந்த சினிமாவை தவிர எந்த தொழிலும் தெரியாது அதில் கண்டிப்பாக நீங்கள்லாம் சேர்ந்து மறுபடியும் எனக்கு ஒரு பிரேக் கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறேன் நன்றி வணக்கம் ஐயாளர் போட்டோகிராஃபர் பக்கா படத்தில் ட்ரெய்லர் பார்த்தோம் சாங் பார்த்தோம் நம்ம பக்கா கமர்ஷியலாக இருக்குது நிச்சயமாக இந்த டேரக்டருக்கும் இந்த டெக்னீஷியனுக்கும் இந்த படத்தில் நல்ல பேரும் பொருளும் வாங்கணும் இந்த ப்ரொடியூசரை பொறுத்தவரை எனக்கு என்ன நல்ல தோணுது என்ன நல்ல நல்ல கதைகளை தேடி புது புது இயக்குநூர்களாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு அது போல் அவர் நிறைய பண்ணணும் நிறைய லாபகரமாக அவருக்கு வரணும் இந்த வேண்டி விடைபெறுக நன்றி வணக்கம் பக்கா திரைப்பட டீசர் வெளியிட்டாக கொண்டிருக்கும் சகோதர சகோதரிகளே பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வையாபுரி நான் சொன்ன மாதிரி அவர் இந்த படத்தில் கருவப்பிள்ளைன்னு நான் கருது அவ்வளோதான் ரெண்டு பேருமே தாளிக்கிறது கல் பண்ணியிருக்கோம் சாப்பாடு நான் இல்லை ரீசெண்ட் டேஸில் நான் வந்து ரொம்ப கம்மியாக நடித்த நாள் படம் வந்து இது மட்டும்தான் இது எல்லா படத்துலையும் த்ரோ அவுட்டாக வருவேன் இந்த படத்தில் மிக ஒரு நாலு சீன் தான் நடிச்சிருக்கேன் ஆனால் அந்த நாலு சீனும் நறுக்கன்னு இருக்கும் அதுக்கு காரணம் எஸ் எஸ் சூர்யா அவர்கள் இந்த படத்தில் நான் நடிச்சது ஒரே காரணம்னு எனக்கு குருநாதர் எஸ் எஸ் சூர்யா அவர் சொன்னாருன்னு கேட்காதீங்க இவர் ஃபோன் பண்ணுறப்பல அது எஸ் எஸ் சூர்யான்னு வரணும் எஸ்ஏ சூர்யா தான் சொல்லுங்க சார் அப்படின்னா அந்த பயத்திலே இந்த படத்தில் நான் நடித்தேன் ஆனால் உண்மையிலே சொல்கிறேன் எனக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்து நான் வழக்கமாக நடிக்கிற படங்கள்லாம் எல்லா டேரக்டரும் ஒன்று கேட்பேன் சார் எனக்கு கொஞ்சம் சுதந்திரம் இருந்தால் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு டேரக்டர் சொல்கிற டைலாக் அப்படியே பேசி நடிக்கணுங்கிறதுல எனக்கு கொஞ்சம் உடன்பாடு கம்மி ஏன் கம்மின்னா நகைச்சுவைங்கிற ஒரே இதுக்கு நம்ம போயிட்டோம் போ முறை வந்து வில்லனாக இருந்தோம் அந்த வில்லன் நடிக்கிற சீன ஆடியன்ஸ் ரசிக்கிறாங்களா ரசிக்கலையா அதெல்லாம் நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது நடித்தோம் பார்த்தாங்க போயிட்டாங்க அவ்வளோ தான் தெரியும் ஹிட் ஆகும் அப்புறம் நம்முடைய ப்ரொடியூசர் சார் திரு சிவகுமார் சார் வந்து இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வரவேற்பு வரவேற்பு கூட்டி நினைக்கிறாங்க ஆனால் ஃபுல்லாக நன்றி உதவியாக சொல்லிட்டு இருந்தார் அவர் எழுதி கொடுத்தது வந்து நன்றி உதவி எழுதி கொடுத்துப்பான்னு நினைக்கிறேன் வந்தவரே எல்லாத்துக்கும் நன்றி நன்றி நன்றின்னு சொன்னீங்க பரவாயில்ல சார் உங்கள் அழகு தமிழ் உங்களுடைய அன்பு எல்லாமே அதில் தெரிஞ்சுது எந்த படத்துலேயும் அடுத்த படத்துக்கான டேரக்டரை பற்றி அந்த ப்ராஜெக்டை பற்றி யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் மிக துணிவோடு அடுத்த படம் நான் வந்து இந்த படம் தான் பண்ணுறேன் இதுக்கு டேரக்டர் குமரன் சார் இது அஞ்சு மாதத்தில் ரிலீஸ் ஆகுங்கிறதுலாம் வந்து நம்பிக்கையுடைய வெளிப்பாடு இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்று நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் அந்த குமரன் சார் படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்று பாலகிருஷ்ணன் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு சூப்பர் குட் நிறுவனம் மாதிரி கலைப்புடி எஸ் தானுசாருடைய வி கிரியேசன் நிறுவனம் மாதிரி மிகப்பெரிய நிறுவனமாக நீங்கள் வந்து நிறைய உதவி இயக்குநர்களை டைரக்டராக்கி அழகு பாணுங்கிற ஆசை அனைவருக்கும் அன்பாக நன்றி வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூசர் சிவகுமார் சார் வந்து என்னுடைய ரொம்ப நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இவ்வளோ ஒரு பிரம்மாண்டமான படத்தை வந்து இப்போ யாருமே ஸ்டோரி சொன்னாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பட்ஜெட் தான் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி சொல்லும்போது வந்து கண்டிப்பாக வந்து நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் கிடைக்கவே மாட்டாங்க சூர்யா சாரோட உழைப்பும் அவருடைய முயற்சி வந்து அவருக்கு நல்ல ஒரு ப்ரொடியூசரை வந்து தேடி அவருக்கு வந்து ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் கிடச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு படத்துக்கு அவர் சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம்
டோட்டல் வில்லேஜ் பேக்ட்ராப்பில் ஒரு மியூசிக் வந்து நான் இதுதான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறேன் ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் ஒரு மாடர்னைசேஷன் இருக்கும் மியூசிக்கில் நான் பண்ணும்போது ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து டோட்டலாக என்ன அந்த மாதிரி எந்த விஷயமும் பண்ண விடாமல் அவர் சொன்னார் டிப்பிக்கல் நீங்கள் வந்து கரகாட்டம்னால் அந்த கரகாட்டத்தை அந்த ஃபீல் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுன்னு சொல்லி ஸ்ட்ரைட்டாகவே அவரோட ஊருக்கெல்லாம் நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணி நிறைய கரகாட்டம்லாம் பார்த்து அந்த கலைஞர்களே வச்சு நாங்கள் ஆக்சுவலாக நிறைய சாங்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவங்களே வாசிச்சாங்க அவங்களே பாடியிருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சாங்கும் வந்து அவருடைய விருப்பம் என்ன மாதிரி வேணுன்றது ரொம்ப கரெக்டாக தெளிவாக கேட்டு வாங்கினார் அதுல்லாமல் அப்புறம் நம்ம சரவணன் சார் சொல்லணும் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் அவருடைய உழைப்பு வந்து சாதாரண உழைப்பு இல்லை அவ்வளோ அவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ஏன்னா இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு படம் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த மாதிரி அந்த திருவிழா செட்டப்லாம் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்த வந்து எந்த ஒரு கஷ்டமும் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்காம அவ்வளோ அழகாக வந்து சூப்பர்வாக பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி ஸோ அதுக்கப்புறம் சரவணன் இவ் கேமராமேன் சரவணன் அவரும் அவ்வளோ அழகாக அவர் ஆல்ரெடி நிறைய ப்ரூவ் பண்ணுறாரு கேமராமேன் ஸோ ரொம்ப இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் நானும் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு டோட்டல் வில்லேஜ் இதில் நான் மியூசிக் வந்து நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களோட சப்போர்ட்டோடு கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ நன்றி பத்திரிகையாளர்கள் தொலைக்காட்சி நிருபர்கள் என்னுடைய நண்பர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உறவினர் பேசிட்டு போன தயாரிப்பாளர் டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ணா ரவிமரி அண்ணா தேனப்பன் சார் சத்யா சார் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இது என்னோட முதல் படம் எல்லாருமே பக்கா பக்கான்னு சொல்லுவாங்க படம் பக்காவாக வரணுங்கிறதுக்காக தான் டைட்டிலே பக்கான்னு வச்சுருக்கோம் இந்த படத்தை கதையை நான் ரெடி பண்ணிவிட்டு தமிழ் சினிமாவில் நான் சந்திக்காத தயாரிப்பாளரே இல்லை அதேமாரி நான் பார்க்காத ஹீரோவே இல்லை அதையெல்லாம் கடந்து நான் பார்க்காத தயாரிப்பாளர் என்னை கூப்பிட்டு எனக்கு படம் கொடுத்தாரு அது ஒரு பெரிய வரமாக நான் நினைக்கிறேன் நாம் தேடி போகிற வாழ்க்கையை விட நம்மளை தேடி வர வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி நான் தேடி போன வாழ்க்கை வாய்ப்பை விட நான் எனக்கு தேடி வந்த அந்த வாய்ப்பு மிக சிறப்பாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்த எம் செந்தில்குமார் அவர் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேனேஜரு என் அடையாளப்படுத்தினது கிரீடா எவ்வளோ பெரிய கனமாக இருக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அது வைக்கிற தலையில் கனமே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி ஒரு கனமே இல்லாத ஒரு தயாரிப்பார் ஒரு டோட்டல் வில்லேஜ் பேக்ட்ராப்பில் ஒரு அஞ்சு சாங்கும் அவ்வளோ பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காரு அதே போல் எனக்கு அமைஞ்ச டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் எனக்கு பெரிய பெரிய டெக்னீஷியனை உருவாக்கி கொடுத்துருக்காங்க இந்த தயாரிப்பு நிறுவனம் எஸ் சரவணன் சார் நான் நினச்ச மாதிரியே படத்தை அப்படியே சும்மா கலர்ஃபுல்லாக பதிவு பண்ணியிருக்காரு எடிட்டர் ஜி சசிகுமார் சார் நான் நினச்ச மாதிரியே படத்தை எனக்கு அவ்வளோ பிரமாதமாக கட் பண்ணி சம டைப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே எனக்கு சபீர் சார் மிக்சிங் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் மேனேஜர் அம்பிகாபதி சார் முனீஸ் எல்லோரும் என்னோடய ஒர்க் பண்ண அத்தனை டெக்னீஷியனுக்கும் நான் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் மௌன ரவி சார் டைமண்ட் பாபு சார் இவங்கெல்லாம் எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டிவாக இருந்து என்னை இந்த இடத்த கொண்டுட்டு வந்ததுனால அவங்களுக்குலாம் நான் இன்றைக்கி மாட்டோம் இல்லை எப்பப்போ நான் அந்த நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த படம் ரொம்ப பிரமாதமாக வந்திருக்கு முழுக்க முழுக்க ஒரு திருவிழாவை பேஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கிறதுனால நீங்கள் படம் பாருங்கள் ஃபுல் என்டர்டைன்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பக்கா அபவுட் த மூவி சொல்லணும்னா த மெயின் ரீசன் நான் இந்த மூவியை ஆக்செப்ட் பண்ணேன்னா இட்ஸ் ஓன்லி அண்ட் ஓன்லி ஃபார் ஒன் பி மேஜர் பாயிண்ட்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ரஜினி சார் ஃபேன் ஆக ஒரு பொண்ணு ஒரு ஹீரோன் இப்போ வரைக்கும் ஐ டோன்ட் திங்க் போர்ட்ரே பண்ணிருக்காங்க and uh, not just in real life padathla mattum illa in real life also i am a rajneesh sir fan like everybody else is so 
That's one of the main reasons uh, why I accepted Pakka and Solana. Apart from that, one gramam la panna padam ipoverko na Tamil la panna. So in the Madri, one get up la Tamil la ipoverko Tamil audiences in a park la Malayalam la Madri audiences paathir kanga one gramam ponna Madri, but Tamil la ipoverko park la. So in the Madri, nariya points are in there. And apart from that, story wise, it's a beautiful story. It's a heart touching, fun story in Solana. Um, படத்தோட காஸ்ட் பற்றி பேசணும்னா வெல் விக்ரம் அவங்களுக்கு கூட இது என்னோட செகண்ட் மூவி அண்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவங்க இங்கே வரல அவங்க ஒரு மெசேஜ் அமைச்சிருக்காங்க அதை நான் லாஸ்ட்டாக உங்களுக்காக படிச்சிடுறேன் ஸோ விக்ரம் அவங்களுக்கு கூட திஸ் இஸ் மை செகண்ட் ஃபிலிம் பட் இந்த மூவி நெருப்டா கம்பேர் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட் நெருப்டால ஹி வாஸ் அ ஃபயர் மேன் இந்த படத்தில் அவங்க ஒரு டபுள் ரோல் பண்ணியிருக்காங்க அது இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் வெளியே சொல்லலை பட் அதுக்கு தான் பக்கா பேர் பிகாஸ் ரெண்டு விக்ரம் பிரபு படத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடியூசர்ஸ் பத்தி சொல்லணும்னா வெல் எல்லாரும் நம்ம தீம் மொத்தம் பேசின மாதிரி நானும் இன்னைக்கு தான் பாக்குறேன் இப்போ வரைக்கும் நானும் நினைச்சிட்டே இருந்தேன் தட் சருணன் சார் இஸ் ஆக்சுவல் தி ஆக்சுவல் ப்ரொடியூசர் பட் மலேசியால சிவகுமார் சார் நாங்க பார்த்தோம் ஜூரிங் த நடிகர் சங்கம் இவெண்ட் இன் மலேசியா நாங்க சிவகுமார் சார் பார்த்தோம் அப்போதான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஓ பக்கா ப்ரொடியூசர் ஆக்சுவலி இவங்களான் ஸோ சார் ஐ விஷ் யூ ஆல் த லக் டு மேக் மெனி மோர் சச் ஒன்ஃபுல் ஃபிலிம்ஸ் இன் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி and uh, apart from that um director sura sir pati sollone da ungalku modal padam na panna nariya padangalla neenga paathina majority of my films have been with uh, new directors with debut directors so uh, like many other debut directors i think uh, surya sir la and the spark and the zeal irukku and in the madhi oru kadha pannanga romba dedication oru romba passion ode he's worked on the script for many many years so i wish him all the luck again for his debut and uh, in the pala thoda cameraman sarunan sir pathi sollana well i think he's been the saving grace of the film unfortunately avangalu enik varala so uh, sarunan sir thank you so much for making everybody look so beautiful or thiruvula uh, already romba bright a romba colorful a beautiful a irukum ana visually neenga adukku mele bright a beautiful a kaanchirukinga including all the files the locations the visuals everything look very very beautiful so thank you to our cameraman sarunan sir music director satya avangal kodi idu enoda second movie after velan vandata vella karan so i love the songs id neenga paatha song thavira nariya beautiful melodies irukum nalla paathu or song irukum that's one of my favorites so thank you so much satya again for the lovely album and thank you so much to the entire press uh, in the weekly i think one of the vaathi naanga ellaru meet pandru so thank you so much once again for being here and yella padam mari please show your love and support to pakka as well thank you and now uh, because vikram prabhu avanga varamudila avanga or message amichirukanga na ungalukku padiknonu so uh, it seems he is shooting for a movie with a different get up and he is shooting past ecr so uh, he says he sends this message which says uh, i would like to thank two people mainly one is the music director satya for giving his all for a wonderful album and uh, two group of people the press for always being there to support us through our journey regardless of what we go through sorry i cannot be there hoping to give you a variety of movies in the coming year need your love and support as always thank you so much to the entire pakka team and uh, i wish all of you have a wonderful year and uh, sorry i do not want to make anybody wait so this was the message from vikram to all of you unfortunately he could not be here and once again ella press kum varadhukku nandri thank you